ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് സൈലം ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റമീസ് ആണ് അപ്പോ മക്കളെ നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബാലൻസിംഗ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനോട് കൂടി ആ മൂന്നോ നാലോ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ റെഡി അല്ലേടാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡും രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് അല്ലെ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതിൽ എന്താണ് റൂൾസ് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത റൂൾസുകൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ സെഷനോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റെഡി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു റെഡി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പോ ആ തന്ന സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റിയാക്ടന്റിലെയും പ്രൊഡക്റ്റിലെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ചില എലമെന്റുകൾക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു റെഡി അങ്ങനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതും ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ എന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തതും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കോയഫിഷ്യന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആക്കും അങ്ങ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇത്ര ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പോലെ വരണം റെഡി ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം റെഡി എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൽ ഓക്സിജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുന്നു അങ്ങനെ എവിടെയാണോ ഓക്സിജൻ കുറവ് അവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റെഡി പിന്നെ വരുന്ന സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തന്ന ഇക്വേഷൻ അസിഡിക്ക് മീഡിയം ആണോ ബേസിക് മീഡിയം ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റെഡി അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ കുറവ് എന്ന് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് എച്ച് പ്ലസ് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നു സംഗതി ക്ലീൻ ആണ് ബാലൻസ് ആയി ഇനി ആ തന്ന ഇക്വേഷൻ ബേസിക് മീഡിയം ആണെങ്കിലോ ആ ബേസിക് മീഡിയം ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും റെഡി അല്ലേ നമുക്കൊരു ചോദ്യവുമായി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്നത് റെഡി അപ്പോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ഉണ്ട് ഒരു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഗിവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇടാ മക്കളെ റെഡി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ദ സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ റൈറ്റ് ദ സ്കെൽറ്റൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ആ തന്ന ഇ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എഴുതിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ എല്ലാ എലമെന്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് അല്ലെ എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേടാ രണ്ട് ക്രോമിയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ക്രോമിയ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു എഫ് പി ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ഒരു എഫ് പി ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് വേറെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേറെ എലമെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താടാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ട് ക്രോമി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാ ചാർജ് വരിക പ്ലസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിന് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള രണ്ട് ക്രോമിയല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടുവൽ നിന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാ വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ബൈ സിക്സ് വരും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ഒരു എഫ് ഇ പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ബൈ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈക്വൽ ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേടാ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അവര് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആക്കും ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ അങ്ങനെ സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സിക്സും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആയി വരും അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒരു സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറും സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് മുമ്പ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ബാലൻസ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ബാലൻസ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാ ബൈ ആഡിങ് എച്ച് ടു ഒ ടു ദ സൈഡ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഓക്സിജൻ കുറവ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് കുറവെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ഓക്സിജൻ ആണ് കുറവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് എച്ച് ടു ഒ എഴുതുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്താ സിക്സ് അല്ല സെവൻ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് സെവനിൽ പറയുന്നത് എന്താ ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം തന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തിലായിരുന്നു അസിഡിക് മീഡിയം ആയിരുന്നു അല്ലെ അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ സിൻസ് അസിഡിക് മീഡിയം അല്ലെ അസിഡിക് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ദ സൈഡ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നു റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിനാല് എച്ച് പ്ലസ്
നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ റെഡി അപ്പോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും സെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റെഡി അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്